Bonjour à toutes et à tous, je suis le docteur Olivier Dufour. Je vais vous faire la lecture d'un article qui a été écrit par le professeur Charles-Patrick Doncaster, dont le titre est « Quelques conseils pour écrire un article scientifique en anglais ». C'est un article au déterrage duquel j'ai participé puisqu'il se trouvait pendant mon doctorat sur une page oubliée du web à un format particulièrement peu engageant, lisible. Les algorithmes Google ne pouvaient faire des analyses des mots qui les composent pour permettre aux doctorants de le trouver en tapant les mots-clés adéquats. Et on ne pouvait faire de recherche par mots dans l'article, ce qui est dommageable parce que, par exemple, Monsieur Doncaster explique que « important » en anglais et en français ne veulent pas du tout dire la même chose. Et donc, si vous vous souvenez qu'il y a un paragraphe où Monsieur Doncaster parle du mot « important » mais que vous ne savez plus exactement où c'est, dans quel paragraphe, vous pouvez à présent faire une recherche par mot et trouver le paragraphe en tapant le mot « important », chose que vous ne pouviez pas faire dans la version précédente de cet article. Et je suis très fier d'avoir participer à la rénovation entre guillemets de cet article parce que je pense qu'il devrait faire partie du kit minimum obligatoire que toutes les écoles doctorales devraient remettre à leurs doctorants dès le début de la thèse. Vous trouverez le texte original dans la description sous la vidéo pour ceux qui préfèrent lire par eux-mêmes. Moi je vous propose ce blog pour permettre aux étudiants de master et de doctorat d'écouter les choses pendant qu'ils sont en train de faire un trajet en voiture en tram, en métro, en covoiturage, etc., etc., de manière à vérifier s'ils si ont bien appliqué les conseils donnés par M. Doncaster dans leur brouillon actuel. Bien qu'il existe déjà des livres de conseils sur l'usage de l'anglais et sur la rédaction des manuscrits scientifiques, voire la bibliographie en section 9, les premiers ne sont pas bien adaptés au domaine scientifique et les derniers n'abordent pas les difficultés particulières aux francophones. Les scientifiques francophones qui sont poussés de plus en plus à publier en anglais pour communiquer leurs travaux au public international se plaignent souvent de ce manque d'informations. Les notes qui suivent sont destinées à remplir cette lacune en présentant quelques problèmes souvent rencontrés au niveau de la forme des articles écrits en anglais par des francophones. Elles sont fondées sur les corrections de plusieurs manuscrits produits par notre laboratoire qui ont depuis passé l'épreuve des éditeurs. Pour cette raison, les exemples sont tirés surtout du domaine de l'écologie des vertébrés, mais les principes s'appliquent à d'autres disciplines. Petite note en fin de page, cet article a été publié en 1990 dans le bulletin d'écologie numéro 21, page 129 à 133, édité par Brunoy, B-R-U-N-O-Y, Société d'écologie. Premier chapitre, le style. Premièrement. Traitons d'abord l'emploi des sept paragraphes classiques d'un article rédigé en anglais, donc différents pour certains détails du style français. Le titre est la partie la plus importante de votre article. Il doit être à la fois instructif, précis et surtout court. Le résumé, entre parenthèses l'abstract, indique le but de votre article, entre parenthèses sans répéter le titre, vos résultats et leur signification. Elle sert à introduire le problème et les hypothèses que vous allez tester en faisant appel à la littérature déjà existante sur ce thème. Dans les méthodes sont décrits votre protocole et le matériel employé. Vos résultats sont présentés et interprétés succinctement dans la section « Results ». Ils sont mis en valeur dans une section à part intitulée « Discussion » dans le contexte des autres études sur le même thème. La discussion, elle aussi, doit être succincte et pas trop spéculative, sa fonction étant de se servir de vos résultats pour actualiser le thème introduit au début de l'article. On peut rajouter une conclusion, qui ne fait pas le bilan des résultats, mais qui est une courte synthèse sur la signification des nouveaux résultats. Les méthodes et les résultats sont toujours décrits au passé, entre parenthèses, prétérite parce qu'il s'agit d'une expérience qui est maintenant terminée. Le présent est réservé aux généralités, qui sont considérées comme acquises. On peut se permettre d'utiliser le présent quand on discute les résultats des autres. Par exemple, « Although the breeding cycle of Gantu Pinguil is well synchronized in southerly latitudes, Croxal, 1987, the results presented here have suggested 
a gradient toward Ursynchrony at the northern limits of the bird's range. Egg laying on the Crozet Islands this today was extended over a period twice that on South Shetland, Croxal and Juventin, 1989. Point numéro 3. Évitez les pronoms I et oui, parce que le sujet de l'article n'est pas vous, mais vos animaux, votre problème, ou phénomène écologique ou physiologique. Point numéro 4. En général, ne commencez une phrase ni avec une préposition, in, at, for, during, ni avec une conjonction, however, nevertheless, moreover, et ne la finissez ni avec un verbe, ni avec une préposition. Évitez de mettre trop d'adjectifs avant le nom. La phrase « Breeding Kerguelen petrels build long, narrow tunnels while crozet petrels build short, wide tunnels » n'est pas nette. La phrase « The tunnels dug by petrels breeding on Kerguelen were longer and narrower than those dug by petrels on crozet » est clair et mieux aéré. Point numéro 6 Évitez la formule « in fact » parce qu'il n'existe pas de vérité absolue pour un scientifique. « In fact » ne veut pas dire « dans les faits » mais « en fait », c'est-à-dire « en réalité ». Petit 7. De même, évitez l'adverbe « actually »,« véritablement », qui ne trouve pas sa place dans un vocabulaire scientifique. « Actuellement » se traduit par « at present ». Point numéro 8. Dans la littérature déjà existante que vous connaissez parfaitement pour votre sujet d'étude, Familiarisez-vous avec les tournures de phrases utilisées par les auteurs anglophones parce qu'elles peuvent vous servir dans votre article. Point numéro 9. Si vous avez plusieurs points à souligner, n'utilisez pas de longues phrases ou des tirées, mais suivez l'exemple présenté ici pour les raisons suivantes. Petit i, un anglais va se perdre dans une longue phrase et il ne comprendra pas ce que veulent dire les tirées. Point virgule, double i, la numérotation, qui peut être présentée autrement, comme petit a, petit b, petit c, vous permet de traiter plusieurs points dans le même paragraphe et donc de gagner de la place. Point virgule triple i, c'est plus anglais ainsi, voir la section 4 qui traite de l'esprit anglais. Point numéro 10, si vous avez envie d'utiliser des guillemets pour encadrer un terme ou de mettre en italique un mot, il faut néanmoins y résister et se rendre compte que les colifichiers montrent au lecteur votre impuissance face aux choses difficiles à exprimer. Cherchez alors une autre manière de tourner les phrases. Point numéro 11. N'écrivez pas « The results are presented in figure 2 ». Ceci veut dire « Allez voir nos données et débrouillez-vous ». Soyez précis et instructif. « The age and sex classes of new recruits » figure 2 furthermore reveals that Petit a. Adults re-established more rapidly than juvenines and petit b. Females remain in the area longer than males. Ou mieux, the sex ratios were based in favor of males at the principal's site and in favor of females at the subsidiary sites. P smaller than 0,005 table 2. Ainsi, les figures et les tableaux accomplissent leur tâche qui est d'illustrer quantitativement les résultats décrits qualitativement dans le texte. Point numéro 12. Les légendes doivent rendre les figures et les tableaux évidents en soi, sans avoir besoin de lire le texte de l'article. Point numéro 13. Dans la mesure du possible, les références aux auteurs et aux figures et tableaux qui sont placés entre parenthèses doivent aller à la fin de la phrase pour ne pas l'encombrer. Pour les mêmes raisons, évitez des parenthèses successives et des parenthèses entre parenthèses. S'il les faut, utilisez des parenthèses carrées à l'intérieur de parenthèses arrondies. Point numéro 14. En ce qui concerne les dates, écrivez le mois en lettres. 25 November 1999 pour une revue anglaise. November 25, 1989, pour une revue américaine, fin de la parenthèse. Point numéro 15. En général, les nombres de 1 à 10 sont écrits en lettres. J'ouvre la parenthèse, sauf quand ils sont associés à une unité. Par exemple, 7 animals. Dans ce cas-là, 7 est écrit en toutes lettres. Mais 5 days. 5 dans 5 days va écrire, être écrit avec le symbole mathématique. 
9 hectares, pareil, on utilisera le symbole mathématique. 6,2%, pareil, on utilisera les chiffres, les symboles mathématiques. Fin de la parenthèse. Et les nombres plus grands sont écrits en chiffres. Point numéro 16. La séparation entre l'entier et la décimale est représentée par un point. 4,50 ou 0,05, etc. Les nombres égaux ou supérieurs à 10 000 sont séparés par des virgules. 9 872, pas besoin de virgule, mais par contre, 10 027, une virgule entre le premier et le deuxième zéro. Ou encore, 1 455 372, il y a une virgule entre le 1 et le 4, et une virgule entre le 5 et le 3. Point numéro 17. Ne commencez pas une phrase avec un chiffre. Soit a total of 212 birds were abandoned for individual recognition, soit 212 birds were balanced for individual recognition. Dans ce dernier cas, 212 est écrit en toutes lettres et les mots sont séparés par des tirets. Chapitre 2. Grammaire. Premier point. Le temps passé prend plusieurs formes différentes qui ne doivent pas être confondues. Petit a. The data were analyzed by computer. N'écrivez pas The data have been analyzed. Le prétérit est beaucoup plus utilisé qu'en français. Il met en valeur le résultat d'une action maintenant terminée. Par exemple, Wild cocked caucus ate the equivalent of 25% of their body weight in apples each day. Et non pas have eaten. Utilisez systématiquement le prétérit quand il y a une référence au temps. Problems with the application of these models to insectivores were first identified by McCormack in 1986. Petit b. This individual was foraging at sea when its chick was killed by a skua. Ou when its chick first left the vicinity of the nest. Le prétérit progressif s'emploie pour décrire une action non achevée à un moment donné du passé. Petit c. Problems with the application of this model to insectivores have been raised by McCormack 1986, although he was studying hedgehogs in a tropical environment. N'écrivez ni were raised by, ni he studied. Le passé composé est utilisé lorsque l'action décrite a une influence sur le présent. Écrivez previous studies have shown et non pas previous studies showed. Petit d. Although the model had never been tested prior to McCormack 1986 study, numerous authors have subsequently extended his initial revision. Le plus que parfait exprime une action accomplie antérieurement à un moment donné du passé. Point numéro 2. Les anglophones utilisent moins l'article défini « the » que les francophones. Son emploi ne suit pas une règle absolue, il s'agit plutôt d'un feeling. En général, l'article défini précède un nom propre singulier. « The letter shit bill is » mais « letter shit bills are » ou alors un nom faisant partie d'un sujet déjà annoncé. « The agonistic behaviors » entre crochets « described above » fin des crochets « were similar for both species » mais par contre « agonistic behaviors » entre crochets « in general » fin de crochet « are similar ». De plus, il précède un nom suivi d'une préposition « the proportion of females lactating in May » ou parfois un nom précédé par une préposition. « Indicates a rapid adaptation to constraints » entre crochets non définis « of the city environment not encountered elsewhere » mais rarement les deux à la fois. « The brown and the black rats » distinguent les surmulots des rats noirs, tandis que « the brown and black rats » parlent des rats d'une couleur brun-noir. Petit 3. Utilisation de that et which. Prenons deux exemples. Petit a. The adult females that lost weight in autumn 1978 did not breed successfully the following spring. Veut dire que parmi les femelles adultes dont on parle, celles qui ont perdu du poids en automne ne se sont pas reproduites le printemps suivant. Petit b. 
the adult females which lost weight in autumn 1987 did not breed successfully in spring 1988 veut dire qu'aucune des femelles adultes dont on parle ne s'est reproduite au printemps 1988 et, en plus, elles avaient toutes perdu du poids pendant l'automne précédent. La différence est subtile mais importante pour la bonne compréhension de la phrase. Dans le premier exemple, la clause « last weight in autumn 1987 » est nécessaire au sujet. Entre parenthèses, « that » est l'équivalent de « qui » en français. Fin de parenthèse. Dans le deuxième exemple, elle apporte une information supplémentaire et non pas nécessaire. Entre parenthèses, « which » n'a pas d'équivalent en français. Fin de parenthèse. D'habitude, une clause introduite par « which » est encadrée par des virgules pour souligner la bifurcation de la phrase. Les pronoms « who »,« he » et « she » s'appliquent aux personnes et non pas aux animaux. Point numéro 4. La conjonction « and » veut dire « et »« ou » tandis que « or » est réservé pour les cas où il s'agit soit de l'un, soit de l'autre, mais non pas « tous les deux. Point numéro 5. Les prépositions d'emplacement ne sont pas utilisées de la même manière en anglais et en français. On dit « at a location »,« on an island »,« in the French Antarctic territories » ou alors « at a site »,« on an island »,« in the French Antarctic territories ». Et également « this species breeds throughout the Mediterranean » et non pas « all over ». Petit 6. Pour les mots ayant un sens relatif, n'oubliez pas de préciser la chose avec laquelle ils sont liés. The same as, trois petits points. Similar to, trois petits points. Relative to, trois petits points. Correlated with, trois petits points. At a higher level than, trois petits points. This aspect of, trois petits points. Adaptations to, trois petits points. Dependent on, trois petits points. Independent of, trois petits points. Chapitre 3. Utilisation de la ponctuation. Point numéro 1. La ponctuation indique à un anglophone où l'on peut se permettre de respirer. Le lecteur va faire une courte pause en rencontrant chaque virgule et il va respirer à la fin de chaque phrase. Évidemment, si vous abusez de la ponctuation, vous allez finir par étouffer le lecteur. Sauf pour des listes, il est rare d'avoir besoin de plus de deux virgules par phrase, et ceci parce que les phrases sont courtes en général, leur organisation interne suivant une logique particulière à l'esprit anglais. Ce dernier point sera traité en détail dans le prochain paragraphe. Point numéro 2. L'utilisation de la virgule n'est pas tout à fait la même en anglais et en français. Petit a, elle est employée pour séparer deux causes principales qui ne sont pas étroitement liées, même si elles sont séparées par un « and ». Par exemple, « All animals were weighted and measured before release, virgule, and adults were sexed following, Boomstra, 1986. » Quand il s'agit de décrire plusieurs catégories, utilisez les points-virgules. Petit b, les virgules sont souvent utilisées par paire pour souligner une conjonction. Par exemple, « All negative values, virgule, However, virgule, should be discounted from the calculation. Ou pour encadrer une cause supplémentaire, exactement comme on se sert des parenthèses. Par exemple, a similar pattern was repeated over the following, virgule, unusually severe, virgule, winter. Autre exemple, the shorter resident time of males, virgule, together with their tendency to disperse, virgule, suggests that. Petit c. En anglais, on dit « feces contained small mammals, birds ». Petit c, en anglais, le feces s'écrit F-A-E-C-E-S et en américain, ça s'écrit F-E-C-E-S. Petit d, la virgule est employée pour éviter un malentendu. « Soft-bodied insects, virgule, and mollusks ». Les escargots seraient exclus sans la virgule. Autre exemple They showed a tendency for mutual avoidance, virgule, characteristic of competitive segregation. Une virgule mal employée risque de brouiller le lecteur. Par exemple, likewise, virgule, the wandering albatross, virgule, another procellary form, virgule, Wilson's Tom Petrel, virgule, and some terns and ghouls. Quelle espèce appartient à l'ordre procellariforme Mettez le nom de la famille 
entre parenthèses pour ne pas mélanger les virgules d'apposition avec les virgules d'énumération. Point numéro 3. Utilisez rarement les deux points. Cela ne se fait pas en anglais, sauf pour annoncer une liste. Il suffit de commencer une nouvelle phrase dans le même paragraphe, parce qu'il est entendu qu'un paragraphe va comporter plusieurs phrases qui toutes traitent du même sujet. Point numéro 4. N'utilisez jamais de points de suspension, parce que vous n'écrivez pas un roman à suspense. À la limite, mettez un ETC, mais assurez-vous bien que le lecteur comprenne ce que représente le ETC. Point numéro 5. De même, le point d'exclamation ne trouve pas sa place dans un article scientifique. Point numéro 6. L'apostrophe est employée pour montrer le cas possessif. Par exemple, the bird's nest. Et aussi, the bird's nest. Mais par contre, the legs of the tripod. N'utilisez pas les contractions it pour it is, don't pour do not, etc. Point numéro 7. Ne sont précédés d'un espace ni le point virgule, ni le point d'interrogation, ni les deux points. Chapitre 4. Comment entrer dans l'esprit anglais Point numéro 1. Les articles scientifiques sont écrits pour communiquer nos résultats et leur signification. Un article écrit en anglais va être lu surtout par des anglophones. Donc, pour mieux communiquer en anglais, il faut se mettre un peu plus dans la peau d'un anglais ou d'une anglaise. Point numéro 2. L'anglais est un langage sec qui s'adapte aussi bien à l'argument logique que le français est fleuri et se prête à la discussion rationnelle. Point numéro 3. En anglais, on aime les phrases courtes et pointues, claires et surtout concises. Point numéro 4. Une phrase succincte n'est encombrée ni de virgules, ni de parenthèses, ni de causes supplémentaires. Elle traite un seul argument avec son sujet et l'action précisée bien au début. Si vous avez plusieurs points à évoquer sur un sujet, mettez-les dans plusieurs phrases, toujours dans le même paragraphe. Point numéro 5. Voici une phrase écrite dans l'esprit français. Petit a. In the Emperor Penguin, songs were recorded during the laying period in May, while the pair was duetting, or in October, while the parent was feeding its chick during the rearing phase. Voici la même phrase dans l'esprit anglais. Petit b. The songs of Emperor Penguins were recorded while the pair was duetting during the laying phase, entre parenthèses, May, virgule, and while the parent was feeding its chick during the rearing phase, entre parenthèses, October. Dans le petit a, le sujet songs et l'action, were recording, sont annoncés le plus tôt possible, afin que le lecteur comprenne immédiatement de quoi il s'agit. Le nombre de virgules est passé de 5 à 1, entre May et and. La distinction se faisant entre les deux catégories d'enregistrement et respectivement entre le comportement de l'oiseau, la période et, entre parenthèses moins important, le mois. Commencer par « Emperor Penguin Songs » serait encore plus concis, mais rajouterait trop de poids à la phrase. Les trois mots devant, les trois mots devant être lus comme un seul et les deux premiers devant être passés pour arriver à l'essentiel « The Songs ». Point numéro 6. Voici un deuxième exemple. Petit a. During a testing session, virgule, if none of the signals, virgule, especially the original courtship song, virgule, elicited individual recognition, virgule, the session was cancelled. Le sens de la phrase serait plus évident si le lecteur rencontrait tout d'abord le sujet et l'action. Donc ça donne petit b. The testing session was cancelled if none of the signals of the calling bird elicited a response of individual recognition. Si la meilleure formulation ne se dévoile pas tout de suite, il faut néanmoins persévérer, jusqu'au point où ce que vous voudrez dire s'accorde parfaitement avec ce que va comprendre le lecteur. Il n'est jamais facile de faire d'un langage un instrument efficace d'expression. La bonne rédaction n'est accomplie qu'après un long et pénible travail, surtout lorsque l'on ne maîtrise pas la langue utilisée. Il arrive trop souvent qu'une œuvre méritoire soit refusée par un éditeur anglophone à cause d'une présentation qui lui paraît incompréhensible et qui ne lui permet pas donc de juger de la valeur du travail scientifique. Point numéro 7. 
La nécessité de se faire comprendre est tellement importante en anglais que l'on peut se permettre de répéter certains mots dans la même phrase. Si la tournure n'est pas jolie, du moins on n'a pas perpétré l'erreur fatale de faire une « elegant variation », comme dans ces deux exemples. Petit a, 15 pairs led an egg in 1986 out of 82 birds in the colony, virgule, but only two couples reared that chick to fledging, remplacé couples par pairs s'il n'existe pas de différence entre ces deux mots. Petit b, estimates obtained by the first method were compared with those deduced from the second technique. Remplacé deduced from par obtained by et omettre technique. Ce qui donne estimates deduced from the first method were compared with those deduced from the second. Point numéro 8. Enfin, il est bon de se rappeler que les anglophones ont souvent un esprit plus didactique que les français. Par exemple, les fiches de recommandations aux auteurs, appelées « Guide to Contributors »,« Information to Authors » ou « Advice to Authors » et insérées dans chaque revue, ne constituent pas des conseils mais des obligations. Elles comportent des règles de conformité à respecter pour qu'un manuscrit soit accepté dans la revue. Chapitre 5. La présentation de l'article Point numéro 1. Votre manuscrit doit convenir au style de la revue à laquelle il est destiné, non seulement au niveau du sujet mais aussi au niveau de la présentation. Il faut alors viser la revue dès le début. En ce qui concerne la forme, chaque revue a sa manière propre de présenter la liste des références ou d'utiliser les titres et sous-titres, etc., etc. Chaque élément présenté de façon anormale indispose un peu plus les experts et l'éditeur. Point numéro 2, gagnez donc du temps en lisant attentivement la fiche de recommandations aux auteurs insérée dans la revue. A noter surtout, petit a, que faut-il mettre sur la page de titre, petit b, où mettre le résumé, petit c, où mettre les légendes des figures, entre parenthèses, est-ce qu'on met ça sur une feuille à part après les tableaux, est-ce qu'on met ça juste avant les figures, fin de la parenthèse. Petit d, la présentation des titres, faut-il qu'elle soit numérotée Avec quel type de numérotation est-ce qu'il faut qu'elle soit en gras, soulignée, sans un point à la fin, avec un espace après le texte qui précédait Entre parenthèses, gardez le même code dans tout le manuscrit. Petit E, toujours double espacement des lignes. Petit F, l'utilisation des abréviations, gardez le même code dans tout le manuscrit. Petit G, quand vous écrivez fig1 pour figure1, ou alors table2, avec 2 en chiffre romain, ou un chiffre arabe, dans tous ces cas, mettez une majuscule à la première lettre. Donc fig sera F majuscule, et table, table, sera T majuscule. Et écrivez impérativement figure en entier quand le mot se trouve au début de phrase. Petit H, la présentation des références. Est-ce qu'on la met dans le texte, une virgule après le nom de l'auteur, un point virgule entre plusieurs auteurs et leur ordre suivant l'alphabet, ou alors par année Gardez le même code dans tout le manuscrit. Pour la liste des références à la fin, prenez l'exemple sur d'autres articles déjà publiés dans la même revue. Point numéro 3. Faites attention avec la présentation des paramètres statistiques, comme par exemple grand X, indice 1, exposant 2, petit t, exposant 48, etc. etc. Certains sont en italique et d'autres non, certains sont en majuscule et d'autres en minuscule. Gardez le même code dans tout le manuscrit. Point numéro 4, avec un traitement de texte français, n'utilisez pas la césure, parce que cela risque de faire des coupures inesthétiques. Chapitre 6, les tableaux. Point numéro 1, toujours double espacement des lignes. Mettez le titre du tableau au-dessus de ce dernier. Point numéro 2, n'utilisez pas de traits verticaux pour séparer les colonnes, mais espacez bien les titres des colonnes afin de faire des tableaux lisibles. Prenez exemple sur d'autres articles déjà publiés dans la même revue pour voir comment placer des traits horizontaux. Point numéro 3. Dans une colonne de chiffres, utilisez toujours le même nombre de décimales pour montrer un niveau constant d'efficacité. Point numéro 4. Voici, entre parenthèses tableau numéro 1, l'exemple d'un tableau de plusieurs colonnes qui est néanmoins facile à lire. Bon, je vous invite à consulter l'article dans sa version écrite parce que ça va être compliqué de vous décrire un Tableau à l'oral. Chapitre 7. Utilisation des mots. Point numéro 1. Information est toujours au singulier. 
Point numéro 2. Data est toujours au pluriel. Datum étant le singulier. Point numéro 3. Important veut dire prodigieux en anglais et non pas d'un niveau élevé, a high level. Une différence plus importante se traduit par a larger difference. Point numéro 4. Autant que possible, évitez le mot occur, se produire, et ses dérivés qui ne précisent ni dans quelles circonstances, ni par quels moyens de mesure s'est révélé le phénomène. Par exemple, this bird occurs throughout France, remplacé occurs par has been recorded, ou par is a summer visitor, ou par breeds, ou over winters. Un deuxième exemple souvent rencontré est du type « The occurrence of rabbit remains in the feces » remplacé « occurrence » par « presence »,« frequency »,« volume » ou « mean white », etc. Point numéro 5, « on the contrary » veut dire « tout au contraire ». La conjonction « au contraire » se traduit mieux par « in contrast » ou alors « on the other hand ». Point numéro 6. Les mots complexes portent souvent un tiré sans espace. Home range, non-significant, a three-day period, underestimated, sex ratio. Point numéro 7. Utiliser the former et the later pour faire appel à une phrase précédente, mais de préférence répéter la partie de la phrase qui va être traitée de nouveau. Donc the former plutôt que the first et « the later » plutôt que « the last ». Point numéro 8, orthographe, quelques exemples. Alors dans ce cas-là, encore une fois, il faudra aller lire l'article, ça ne présente pas beaucoup d'intérêt. Chapitre 9, même chose puisqu'il s'agit de la bibliographie sur laquelle s'appuie le présent article. Voilà, cette lecture est à présent terminée. Alors désolé pour quel les quelques fautes de lecture et de prononciation en anglais. Je vous invite à aller lire le texte original, puisque là, vous comprendrez mieux certains exercices et certaines réflexions. Si ça vous a plu, je vous invite à vous abonner. Si vous voulez contribuer à diffuser ce contenu qui, je pense, mérite d'être largement diffusé, vous pouvez déjà contribuer à améliorer le référencement de la vidéo en laissant un pouce bleu, des commentaires et en l'envoyant sur les groupes Facebook ou par mail à vos amis passionnés. Sachez que je lis tous les commentaires, je réponds à tous les commentaires, sauf ceux qui sont que des commentaires d'insultes. Laissez-moi juste un petit peu de temps, parce que ça prend du temps de répondre calmement et de manière constructive à chacun d'entre vous. J'ai aussi un compte Twitter et un compte Facebook, dont vous trouverez les références dans la description sous la vidéo. Et si vous voulez parfaire votre connaissance des besoins spécifiques et de l'intelligence nécessaire à la rédaction d'articles scientifiques, mais aussi de présentations scientifiques, je vous recommande d'autres documents qui viennent cette fois-ci de Charles-François Boudouresque, un allégologue français. Je vous mets un lien dans la description sous la vidéo et je vous souhaite bon courage, persévérance et force dans la rédaction de votre article.